தி நகரத்தார் வே புத்தக வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் உரிமையாளர் பழனியப்பன் அவர்களின் மனைவி திருமதி உமையால் பழனியப்பன் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய தி நகரத்தார் வே என்ற நூலின் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் இன்று நடந்தது காலை பத்து மணிக்கு சென்னையில் உள்ள ராணி மெய்யம்மை திருமண மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது விழாவில் பத்மபூஷன் திரு எம் வி சுப்பையா அவர்கள் நூலினை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றினார் செட்டிநாடு மேலாண் குழும இயக்குனர் டாக்டர் திரு எம் ஏ எம் ஆர் முத்தையா அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்கினார் தனது வாழ்த்துறையில் நூல் எவ்வாறு உருவானது என்பது பற்றியும் அந்த நூலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் நமது நகரத்தாரர்களின் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லும் என்றும் குறிப்பிட்டு நமது பெண்கள் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் பெற்ற கல்வியை பயன்படுத்தி சிறந்த முறையில் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நகைச்சுவை கலந்து உரை நிகழ்த்தினார் திருமதி விசாலாட்சி ராமசாமி திரு ஆர் எம் பழனியப்பன் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து பேசினார்கள் நூல் ஆசிரியர் உமையால் பழனியப்பன் நூல் உருவான விதம் பற்றி எடுத்து கூறினார் விழாவில் நூற்று கணக்கான நகரத்தார்கள் கலந்து கொண்டார்கள் There are two ways that we can occupy a seat in Dais. One is meritorious way. You can all merit. Merit quota. This is the management quota. So I am from management quota. To my Allah. Having said, it is a very proud moment and it is a very big honor for me to be in this Dais. with the eminent people like Padma Bhushan Thiru, M.V. Subhaya Avargal, Palneepan Ramanathan Avargal, Matrum, Historian Sridhar, yet to come. You all have to give me a dais to give me an opportunity to give me a chance 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 to give me a chance. Padma Bhushan M.V. Subhaya, what he achieved, his father, grandfather, forefathers, ஃப்ரம் பர்மா டேஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதாவது பர்மாவிலேருந்து நம்ம எல்லோரும் திரும்பி வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காஷன் பண்ணது எம்ஏ முருகப்பா குரூப் தான் நீங்கள் எல்லோரும் வந்துடுங்க இங்கே இந்தியாவுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பர்மாவில் சரியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நான் படித்தது மே பி ராங் பட் ஐ காட் ஏ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஒன் மந்த் பேக் அதில் இது தான் சொல்லியிருந்தது இட் இஸ் வெரி இம்ப்ரெசிவ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் people to wind up half of their wealth and brought back to India. And the love of intelligent people and established here, today they had grown multifold. Ramanathan Palli said, what did you say to M.B. Subhaya? I am going to tell you, what did you say to him? What did you say to him? 
சிஜி பவர்னு ஒரு கம்பெனி எட்டுரூவா ஷேரு நானூறு கோடிக்கு வாங்கினார் இன்றைக்கி நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபா ரெண்டு வருஷத்தில் இட்ஸ் அ பிக்கெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் நோ இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கேன் டூ இட்ஸ் அ பிக் ஆனர் டு நார்த்தார் கம்யூனிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் மிருகப்பா குரூப் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் இண்டஸ்ட்ரியல் குரூப் மை மார்க்கெட் கேபிட்டல் கப்புள் ஆஃப் லேக் க்ரோஸ் மிருகப்பா குரூப் பப்ளிசைஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவங்க தான் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் இண்டஸ்ட்ரியல் குரூப் ஆன் ரெக்கார்ட் இஃப் ஐ எம் ராங் கரெக்ட் மீ So congratulations to Murupa Group as well as to the Narthar community for running a big industrial group. This is an opportunity to talk about this. I know that Ramanathan is going to be 30 years old. He served in Chetanad Simmons Board for 20-30 years. I have a lot of advice on this board. There are a lot of Rotarians because Palneepan is from Rotary Club of Madras East. ராமநாதன் பழனியப்பன் இஸ் அ ஜென்டில்மேன் ரொட்டேரியன் அவர் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் பிரசிடெண்ட் ஆகும்போது எனக்கு தமிழ் ஸ்பீச் எழுதி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கும் தமிழில் பேசும்போது தான் எனக்கு நான் வந்தது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு தமிழ் ஸ்பீச்சு நான் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது எழுதி கொடுத்தது வந்து ராமநாதன் பழனியப்பன் பிஎல் சிதம்பரம் தான் வந்து அதை அட்ரெஸ் பண்ணாங்க அன்னையிலேருந்து எனக்கு பல தருணங்களில் ராமநாதன் பழனியப்பன் என்ன ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் எங்கள் அப்பாவோட சில ப்ராப்ளம் இருந்தப்போ கூட அட்வொகேட் ஜெனரல் ஃபார்மர் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் ராமநாதன் பழனியப்பனும் ரெண்டு மூணு தடவை போய் எம்ஏஎம் அவர்களிடம் அவர் வந்து இஸ் அ ட்ரூ வெல்யூஷர் ஆஃப் ராஜாஸ் ஃபேமிலி எம்ஏஎம்கிட்ட போய் கம்பெனிக்காகவும் ராஜா சார் குடும்பத்துக்காகவும் ரெண்டு மூணு தடவை இ டிஸ்கஸ்ட் ஹவு வி கேன் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் அதுக்கு என் குடும்பம் என்றைக்கும் நன்றி பட்டிருப்போம் இட் டசன்ட் ப்ரூட்டிஃபை பட் த எஃபர்ட்ஸ் தட் யூ ஹட் புட் அண்ட் அவர் வெரி ட்ரூ இன்டென்ஷன் அண்ட் குட் எஃபர்ட்ஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் டூயிங் தட் சார் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா பேசிகிட்டே இருக்கேன் எம்ஆர்ஆர்எம் ஃபவுண்டேஷன் பற்றி வெப்சைட்டில் பார்த்தேன் சாலை ஆச்சு அவர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அந்த புக்குக்காக அவங்களோட ஃபாதர் இல்லாத பற்றி நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதில் என்னென்னா வந்து அந்த கொட்டான்னு ஒரு புக்கை நேற்று திருப்பி பார்த்தேன் அது லூயி விட்டான் கேட்லாக் வந்து தோற்று போயிடும் லூ விட்டான் குச்சியெல்லாம் தோத்து போயிடும் அந்தளவுக்கு ஒரு கேட்லாக்கு அவ்வளோ அருமையாக பண்ண முடியும்னா அது சாலை ஆச்சுனால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் வேறு ஆள்னாலே பண்ண முடியாது அதில் என்னென்னா நம்ம நிறைய இது வந்து இவங்க எல்லோரும் ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க அதனால் பணம் எல்லாம் தேவையில்லை அவங்களுக்கு அதனால் இதை ஜாஸ்தி கமர்ஷியல் ஆங்கிளில் யாருமே பார்க்கல இதில் நிறைய நம்ம நகர்த்தார் லாயர்ஸே இருக்காங்க இது பிராண்டிங்கில் வந்து சில காப்பி ரைட் ட்ரேட்மார்க் ஜாகிரபிகல் டேகிங் இப்போ உமையலாஜி கூட இதை பண்ணலாம் இப்போ இந்த கொட்டான் ஆத்தங்குடி டைல்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஜாகிரபிகல் டேக் பண்ணால் ஆத்தங்குடியிலேருந்து தான் வந்தது என் ஒய்ஃப் பிறந்த ஊருக்காக சொல்ல பட் ஆத்தங்குடி டைல் ஆத்தங்குடியில் தான் இருந்தது அதை நம்ம ஜாகிரபிகல் டேக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலேருந்து தான் வந்ததுங்கிறது அப்புறம் யாருனாலையும் அழிக்க முடியாது இல்லைன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மல்டி நேஷ்னல்ஸு அமேசான் மாதிரி எல்லாம் நம்மளுது இல்லை நம்ம கலாச்சாரம் இல்லை நம்மளோட இது இல்லைன்னு அது ஒரு காலத்தில் வந்து அது நம்மளோட விட்டு மறந்தே போயிடும் அதனால் இவங்க ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வச்சு நடத்துறதுனால இந்த எக் பிளாஸ்டரு ஆத்தங்குடி டைல்ஸு கொட்டான் இந்த செட்டிநாடு குசின் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிராண்டிங்கில் பேட்டர்னில் காப்பி ரைட்டில் லாயர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணி சில ட்ரேட்மார்க் அந்த ரீசனுக்கு பண்ணால் சில டைம் தர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் ராயல்ட்டி கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சேரிட்டபிள் பர்பஸ்க்கு ஒரு அசோசியன் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ராயல்ட்டியில் பண்ணலாங்கிறது எனக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள்னு தெரில பட் லீகலி இட் இஸ் பாசிபிள் பட் ஹேவிங் சைட் நம்ம வந்து இப்போ இந்த புக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் இந்த உமையாலாச்சி ஃபேமிலி வந்து எனக்கு மூணு விதமான தொடர்பு ஒன்று வந்து பேல்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரோட்ரி கிளப் மெட்ராஸ் ஈஸ்டில் எனக்கு அறிமுகமானவர் அவரோட ஸ்டைல் அவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது மூலமாக எனக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸு ஈஸ் அ நோ நான் சென்ஸ் மேன் அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு இங்கிலீ இங்கிலீஷ்கார மாதிரி இருப்பார் அவர் அதில் வந்து ஒரு பழக்கம் அவரோட கனெக்ஷன் அதை விட என் மேலே ஒரு மா ரொம்ப பெரிய அன்பும் பாசமும் வச்சுருந்தது எஸ்ஆர்எம் பி எல் செட்டியார் அவர்கள் எஸ்ஆர்எம் பி எல் வந்து என்னோட ஐயப்பன் கோயிலில் என் கூட ட்ரஸ்டியாக இருந்திருக்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் ராமநாதன் பழனியப்பன் கூட அங்கே இதில் ட்ரஸ்டியாக இருந்தாங்க ஐயப்பன் கோயிலில் 
செட்நாட் சிமெண்ட் அவங்க வந்து எஸ்ஆர்எம்பிஎல் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி பண்ணணும் எவ்வளோ கஷ்டம் எல்லாம் உணர்ந்து வரும் அதனால் நான் ஒரு ஒரு வளர்ச்சி ஆகும்போதும் ஒரு ஒரு ஃபார்வேர்ட் ஸ்டெப் பண்ணும்போதும் எஸ்ஆர்எம்பிஎல் அவர்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஊக்கு ஊக்குவிச்சு இது இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கன்னு ஈ இஸ் ரியலி மோட்டிவேட்டட் மீ அண்ட் ஈ இஸ் பீன் எ வெரி பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷன் அண்ட் வெரி வெரி டிசிப்ளின்ட் மேன் இன் லைஃப் அவர்கிட்ட பார்க்கணும் காலையில் நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சிருவாங்க பீச்சில் வாக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எந்த ஒரு மரியாதையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இது பண்ண மாட்டாங்க என்கிட்ட ரொம்ப வாசம் வச்சுருந்தாங்க அவர் காலங்கள் கடைசி காலம் ஒரு வாரம் வரைய முன்னாடி வரைய எப்படி என்னை எங் பார்த்தாங்களோ எம்ஏன்னு சொன்னால் கடைசி நாள் வரைய அதே மாதிரியே பார்த்து அதே மதிப்பை கொடுத்தவர் அவரும் சரி ஆச்சி பேல்ஸும் சரி என்னை என்றையும் பார்க்காம மாறுபட்டு பார்க்காம ஃபுல் சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இந்த புக்கு இந்த புக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக போயிட்டுருக்குது கடைசியாக ஒரு வெளியாக முடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் ட்ராயிங் போர்டு ட்ரீம் போர்டு வந்து ட்ரீம் பண்ணுறது ஒன்று கடைசியாக ரிசல்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் வந்தால் வியர் அச்சீவிங் அவர் டார்கெட் ட்ரீமில் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம ட்ரீம் பண்ணுவோம் கடைசியாக அந்த ட்ரீம் அப்படியே விட்டுருவோம் ரொம்ப பெருசாக யோசிப்போம் கடைசியாக அப்படியே விட்டுருவோம் பட் ரொம்ப வெற்றிகரமாக இந்த புக்கை பண்ணி முடிச்சுருக்காங்க அவங்களோட டீமுக்கு அவங்க ஃபேமிலி ஒரு ஒரே ஹெல்ப்ஃபுல் இதில் அந்த ஃபேமிலின்னு சொல்லும்போது இவங்க ஃபேமிலி பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையாக தான் இருக்கும் அதாவது இவ்வளோ நீஸு நெவியூ இவ்வளோ பெரிய க்ளோஸ் ஃபேமிலி ரொம்ப கஷ்டம் இன்றைக்கி இருக்கிற தருணத்தில் பார்க்குறது நகர்த்தார்களில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஃபேமிலி தான் நான் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஃபங்க்ஷன்னு கூப்பிட்டா இங்கே இருக்கிற முந்நூறு பேரில் நூறு பேர் அவங்க ஃபேமிலி தான் அந்தளவுக்கு க்ளோஸாக ஈகோ இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இதுவாக இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்க நீஸு நெவியெல்லாம் அவங்களோட குழந்தைங்க மாதிரி இருக்காங்க ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து உமையலாட்சினால தான் முடியும் மேலாட்சி வந்து எல்லா கேட்டருக்குமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நைட்டு ஒரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு பேலஸ் ஐம்பது பேரை கூட்டிகிட்டு போவார் எல்லோரும் ஆட்சி வீடு தான் வந்துடுவாங்க ஏன்னா சாப்பாடு அந்த மாதிரி ஒரு இட்லி நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்கேயும் சாப்பிட்டதில்லை அது ஒரு தனி ரெசிபி தனி ஃபார்முலா உண்மையாலாட்சி கொடுக்குறது சூடாக கொடுப்பாங்க நைட்டு ஒரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் நீங்கள் யாரெல்லாம் அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்லையோ நீங்கள் ஃபிஷ் போட்டு ஃபிஷ் போட் ஒன்று மட்டன் கிரேவி உப்பு கறி ஆ ஸ்டீம் போட் ஸ்டீம் போட் ஸ்டீம் போட்டு உப்பு கறி இட்லி மட்டன் குருமா இன்றைக்கி அமாவாசை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிக்கனமாக முடிக்கணுங்கிற கேமனிச்சிருப்பாங்க இனி நம்ம ஆட்சியோட அன்புக்காக இவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை அன்றைக்கி ஒர்க்கிங் டே வந்திருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே நம்ம நகர்த்தாரில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து நிறைய படித்தவங்க பணக்காரங்க இந்த ஏஜில் அது மட்டும்தான் பேசணும் இன்னொன்று வந்து கேர்ள்ஸை ரொம்ப படிக்க வைக்காத ஒரு விட்டுறாங்க வெறும் நகையை சேர்த்தி வைப்பாங்க பணத்தை சேர்த்தி வைப்பாங்க அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணால் போதும் பாய்ஸ்னால் படிக்க வைக்கணும் வேலைக்கு சேர்க்கணும் இங்கே இந்த க்ரௌடை பொறுத்த வரைய எல்லாருமே படித்தவங்க ஆனால் படித்ததுக்கப்புறம் என்னமோ தெரில வீட்டிலே இருந்துடுறாங்க மேபி பிகாஸ் ஆஃப் த பர்ஸ்னல் கமிட்மெண்ட்டு சில்ட்ரன் ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் இன்லாஸு ஃபாதரு மதரு இதனால் கல்யாணம் ஆகி ஒரு இருபது வயசுலேருந்து படித்தவங்களே ஒரு நாற்பது வயசு வரையும் ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல அப்படியே வீட்டில் இருந்துடுறாங்க அதை நம்ம வந்து விட்டுட்டு எல்லா இன்லாஸும் எல்லா ஃபாதர் மதர் அவங்க எல்லாருமே கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நம்ம லக்ஷ்மி மாதிரி வேலை செஞ்சு நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணணும் அவங்க இன்லாஸ் பண்ணுற மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள இந்த புக்கே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது வருஷம் லேட்டு உண்மையாக லட்சம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் த பர்சனல் கமிட்மெண்ட் அதனால் இப்போ ஃபாதர் மதர் ஃபாதர் இல்லா மதர் இல்லாலாம் இந்த டாக்டர் நல்லா வந்த உடனே இதை கொஞ்சம் அவங்க படித்தவங்களாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி இல்லை பர்சனல் க்ரோத் எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணி இண்டிவிஜுவலாக பண்ணால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடும் அடுத்தது நம்ம கல்ச்சர் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது முப்பது வருஷமாக எக்கனாமிக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம பல இடங்களுக்கு போக வேண்டியதாகிடுச்சு நான்லாம் சின்னதாக இருக்கும்போது கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு மெட்ராஸ்க்கு எஸ்டிடி பண்ணணும்னா எஸ்டிடி இருக்காது கால் பண்ணணும் ட்ரெங்க் கால் ட்ரெங்க் கால் பண்ணிட்டு மூணு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும் 
அது லைனே கிளியராக இருக்காது மூணு மணி நேரம் கழித்து மூணு நிமிஷம் பேசணும் அந்த மூணு நிமிஷத்தில் கட் ஆயிரும் இந்த மூணு நிமிஷத்தில் எல்லாம் நல்லா இருக்கேப்பா எப்படி இருக்க என்ன இருக்கேன்னு கேட்குறதுக்குள்ளார ஃபோன் கட் ஆயிரும் திருப்பியும் அடுத்த மூணு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்த காலத்தில் எக்கனாமிக் டிஃபிகல்ட்டிக்காக நிறைய பேர் அமெரிக்கா லண்டன் பர்மா இந்தியா சலேசியா சிங்கப்பூர் பல இடங்களுக்கு போயிட்டாங்க அதனால் நம்ம கல்ச்சுரல் ரூட்டிங் வந்து அப்படியே கம்மியாகிட்டே போயிடுச்சு ஆனால் இப்போது இந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் யூடியூப்பில் இப்போ கூட காலையில் பீச் ரோடில் வரும்போது டிரைவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னப்பா இந்த கடையில் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது அக்கா மெஸ்ஸுன்னு ஒன்று போட்டிருந்தது ஏகப்பட்ட கூட்டம் என்னடான்னு கேட்டேன் இல்லை சார் இந்த கடையை அக்கா கூட்ட அக்கா மீன் கடைன்னு யூடியூப்பில் போட்டு பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகி எல்லோரும் ஐடிக்காரன்லாம் வந்து ஒரே ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அது மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் வேர்ல்டில் ப்ளஸ் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் அதர் மோட் ஆஃப் அட்டன் இது ஒரு ஐ எம் ஷுர் தட் இது கூட ஜூமில் போயிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கல்ச்சுரல் ரூட்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஈஸி முந்தையெல்லாம் அமெரிக்கா போயிட்டா அப்படின்னா வந்து அங்கே அமெரிக்கானா இருக்காது உடனே அமெரிக்கன் ஃபுட்டு அமெரிக்கன் கல்ச்சர் எல்லாம் இதுவாகி அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த ஜென்ரேஷன் பீப்புள்லாம் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி அந்த கல்ச்சரை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் இன்றைக்கி அது ஒரு அவசியம் இல்லை பிகாஸ் அங்கேருந்து கூட நம்ம கல்ச்சரோட ரூட்டடாக இருக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜிஸ் ப்ளஸ் ஆல்சோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து இப்போ மலேசியா சிங்கப்பூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யாருமே வந்து அமெரிக்காலாம் போக மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருமே மலேசியாவில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் ஸ்டைலும் சரி லைஃப் ஸ்டைலில் எல்லாமே இருக்குது பவர் வாட்டர் எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் எல்லாமே இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இண்டியனைஸ்டாக இருக்கும் க்ரௌடெல்லாம் இப்போ இந்தியாவிலேயும் எல்லாமே அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால் நம்ம ஒரே ஒரு இது என்னென்னா வி ஹேவ் டு எஜுகேட் த சில்ட்ரன் டு ரூட் இட் த்ரூ த கல்ச்சர் நம்ம ரூட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ கர்நாடகாத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் ஃபாரினர்ஸ் தான் வராங்க ஹெரிட்டேஜ் இதுக்கு நம்ம கல்ச்சரை பார்க்குறதுக்கு அதனால் நம்மளோட இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட குழந்தை அவன் மிச்சவங்களாம் வந்து படிச்சுட்டு போகிறப்ப நம்மளோட குழந்தைங்கள்லாம் வந்து படிக்கணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி புக்கு நிறையா வேணும் எஸ்பெஷலி இந்த விக்கிபீடியான்னு சொல்லலாம் இந்த அறுபத்தெட்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நகர்த்தார் வேங்கிறக்கு பதில் நகர்த்தார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விக்கிபீடியான்னு சொல்லலாம் இதை அடித்தா வந்து அறுபத்தெட்டு ஃபங்க்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஃபுல்லாக வந்துடும் இந்த புக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக வந்து இந்த ஹால் நான் ஃபில் ஆகணும்னு நினச்சல ஆச்சிகிட்ட சொன்ன ஆச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ஹால் ரொம்ப பெருசாச்சு நீங்கள் எதுக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு கூட்டம்லாம் வந்துடும் நாங்கள் எப்படியோ ஃபில் பண்ணிட்டாங்க சில பேர் அவங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் பப்ளிக் டொமைனில் போட மாட்டாங்க அவங்க ஃபேமிலியோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து பப்ளிக் டொமைனில் ரொம்ப கம்மியாக போடுவாங்க ஏன்னா அடுத்தவங்க கண்ணு பற்றுன்னு என்னை உண்மையே நிறையா பேர் வந்து ரொம்ப கண்டிஸ்டியோட தான் பார்ப்பாங்க நீங்கள் என்னென்னா உங்களோட மொத்த குடும்பத்தையுமே இந்த புக்கில் போட்டிருக்கீங்க ஃபுல்லாக எல்லா பேஜ்லேயும் உங்கள் குடும்ப மெம்பர்ஸ் தான் மாடல் மாதிரி இருக்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இந்த ஆறுமுகம் அவர் ஒரு ஆறுமுக அண்ணனோட போட்டோ அப்போ நீங்கள் எல்லாம் திருப்பி புக்கு கிடச்ச பிறகு பாருங்கள் அவர் ஒரு நாட்டாம மாதிரி ஒரு போஸ் கொடுத்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக போஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து கண்ணுப்பட்டு போயிடும் நீங்கள் வீட்டுக்கு போனோன்னே கண் திருஷ்டி சுற்றி போடுங்க இன்ஃபேக்டு இதில் ஒரே ஒரு ஆள் தான் மிஸ்ஸிங் பேல்ஸ் மட்டும்தான் ஃபோட்டோவில் மிஸ்ஸிங்கு அவர் இதே மாதிரி ஒரு நாட்டாம மாதிரி போட்டு ஒரு கவர் பிளேஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு இன்னும் ஒரு அஞ்சாயிரம் புக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக வித்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் திருஷ்டி சுற்றி போடணும்னு விரும்பிக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் இல்லை இறைவன் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறான் உங்கள் ஃபாதரில் ரொம்ப சம்பாரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவோ கோடி உங்களால் செலவு பண்ண முடியாத அளவுக்கு பணம் வந்திருக்குது உங்களோட அன்பாலையும் அருளாலையும் இவ்வளோ விஜயங்களை வாங்கியிருக்கிறீங்க செல்வாக்கு முகல் பெற்றிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிருக்குது பேல்ஸ் தான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவர் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாதரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒய்ஃபும் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இஸ் ரியலி எ பிளஸ்ட் ப்ளூ பிளட்டட் பேன் அவர் இதை சொல்லி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னோட டாட்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் இந்த புக்கில் இருக்காங்க நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் அவ்வளோ அழகாக ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குறாங்க அவங்களா வந்து சப்போர்ட் ஜென்ரலாக ஈஸி கிடையாது நான் கூப்பிட்டா கூட இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வரமாட்டாங்க உமையாலா
நீங்கள் ஆயிரத்தி எண்பது ரூபான்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் நூறு புக்கும் வாங்கியிருந்திருப்பேன் ஆயிரத்தி எட்நூறுவான்னால என் தேவைக்கு அதிகமாக எங்கள் ஃபேமிலியில் அஞ்சு பேர் எனக்கு ஃபேமிலி இமீடியட் ஃபேமிலி மட்டும்தான் அஞ்சு பேர் அப்புறம் என்னோடய காலேஜு ஆஃபீஸு வீடு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு இருபது புக்கு இப்போ உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் பாக்கியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வெளியில் வித்துக்கங்கன்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்ததுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இந்த இருபது புக்குக்கான தொகையை கொடுத்து வாங்கிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் by documenting them with beautiful pictures and clear writing uma has done a human service to our community i would encourage every one of you to read this book and gift it to the youth of our community so that they understand why we do what we do it is just a, if it is just a ritual it's just a matter of time before the younger generation cuts it aside if they know the meaning behind the ritual the younger generation will embrace it they will seek the changes and um, and that and that is laudable as anything any living culture will have to evolve with time if we understand our heritage and are deeply rooted we can adapt to the changing environment and thrive and the best examples of this are of course our own communities uh, when we went overseas the way we adapted to the kind of living only when we are not when only when we are not rooted or we are unable to change we will uh, atrophy as a community there are certain values like frugality philanthropy virtue uh, virumbal and risk taking that have to be constants there are certain things that we have to adapt to this book addresses uh, time time and how nayarakas should view it thanks to uma for creating a book that can be a uh, conversation starter with the younger generation give this book to the youth in your family and ask them where they would like to see the change and why and where they would like to see continuity and why it should not just be a coffee table book that is shown off to friends it's it's a gift from our heart and the heart of your heart and your heart may may the blessings of i am i am banada agile agilande shri be with you always thank you today is a very auspicious day amma was say when our fam when our ancestors descend from the pitru world to the earth to bless their families today also happens to be anjaneer jayanti I grew up watching my grandparents and parents lovingly nurture a large extended family sharing their knowledge and wisdom with me as children we eagerly looked forward to celebrating festivals i imbibed and developed a deep love and connection to our culture values and traditions as a young bride of 16 my amman and amamdi taught me the finer nuances of life and festivals were given a lot of importance in the family being a perfectionist my ammamdi insisted i keep a diary and made sure i draw the columns and write how to celebrate the festivals to save them for posterity it has truly paid off today i stand before you with my maiden effort as an author i am sure she will be happy that i have transformed her teachings into something that can be shared and hopefully useful to the community there are several books written by stalwarts to document our culture heritage and food and i'm sure there are many more in the offing these are true contributions for the current and future generations the world today with constant technical advancements is moving at a fast pace it is important to stay connected and imbibe our values and traditions 
This book is an initiative to preserve and help the present and future generations to understand the magnificence, depth and values of our practices. The future generations to, should take guidance from their elders to celebrate the festivals according to their family traditions. I have spoken to many Nagaratars, referred to books and publications for rituals, customs and put together this book. We have attempted to explore and elaborate on the Nagaratar festivities that punctuate a calendar year and the norms that go with it. This book, The Nagratar Way, was initially the brainchild of my dear mother and sisters. We wanted to document our practices and pass them on to the next generation. It was to be distributed during my nephew's wedding, but due to several factors, it did not materialize. A few years later, my good friend Gita Mutaya encouraged me to restart the book. My niece Lakshmi Palneyapan stepped in to help and worked wholeheartedly towards translating our writings to English. Valli Vairavan, my niece from London, came down for her summer break and the book took a different dimension. During the lockdown, Valli, Lakshmi and I worked on the book with a lot of dedication and commitment. My heartfelt gratitude to these lovely girls. Valli took on the onus to see the book through its logical conclusion. I would send her pages and pages of content and she would come out with a beautifully written text. She sat non-stop for 20 hours to write the introduction, live the Nagaratar way. I'm truly blessed to have her join me in this journey. I must thank her husband and her two lovely children for giving up, spending time with their mother, accommodating and allowing her to work on the book. Coming to our photographers, Claire Arani and Selva Prakash Lakshmanan, they were a godsend. When Mrs. Meenakshi Mayapan connected us, Claire, the perfect English woman she, that she is, had a clear plan of seven day shoot with post-production. Our shoot was in Chetinad for three days, later for two days in Chennai, and we saved two days for the final missing shots. Today, we look back with disbelief when we realized that we had shot for another 20 days, as one more seven day shoot in Chetinad, five more shoots in Chennai, and believe it or not, we shot till the day the book went to print. They were so involved in every aspect of its making, from choosing the paper, print, font size, layout, design, to the choice of photographs. Claire calls the book Labor of Love, which I think truly is. They were always available to ensure everything was perfect. Thank you so much, Claire and Selva, for becoming part of the family. C.T. Ramaswamy and Blue Shift team. Oh my God, what patience this soft-spoken, lovely gentleman has. Claire, Selva and myself would sit in his office for such long hours and for so many days, but not a day did we see a slight change in his face or tone. Always so accommodative. We completed the book after several versions of layout and design and we practically lived and ate in his office. We were truly blessed to have him on board and a special appreciation to his team, Suresh and Chandru, for being so cooperative. Our, our printers, Mr. Chellapan, PM Digital, a good family friend, was a big blessing to us, a very understanding. Chellu created so many drafts in a jiffy on a mind-boggling variety of paper till all of us were satisfied. Thank you, Chellu, for hand-holding a novice like me through the printing process. Geeta Mutaya, my dear friend, made me breathe life into the book. She helped me visualizing, structuring, planning, executing, practically in all avenues. Her constant motivation and drive helped make this a worthy reference book. God bless you, Geeta. Tambi Mutaya was a major support to both the book and me. He was always ever willing to help. I'm very fortunate and blessed indeed. My dear friend Viji, the uh, former principal of Shishya School, is a person who is always willing to help. 
With her professional and creative writing talent, she helped proofread and review the book so many times that today she knows our traditions by heart. While editing the recipes, she would quickly make a dish and post the pictures to me. Thank you, Viji, for your affection and good-heartedness. Stay blessed. I am indeed very fortunate to have such a wonderful family who are very supportive and loving. My mother, a quiet visionary, instilled in all of us a sense of pride for Anagradar customs. She raised us with immense attentiveness and never allowed us to succumb to peer pressures. Her words still ring in my ears. I guess all of you will connect with it. And you must be a good daughter-in-law and bring a good name to our family. Mummy, today we understand the value of your parenting style. My, my doting siblings, my sisters-in-law and brothers-in-law, big thank you for always being with me. My loving nieces, nephews, grandchildren, a big thank you. My family immensely contributed in, uh, in the making of this book, in preparing the food, recreating the festivals for the photo shoot, and enthusiastically participating with their families. Just to add, my family participated because it came free to me. I didn't have to pay for the models. <laughs> my dear Meena and Badri are a blessing to the family. They were so supportive and were always a phone call away. Thank you, children, and pray you continue to spread joy and happiness around you. The most important person in my life, my dearest husband, who I affectionately refer to as Appa, a friend, philosopher, and guide, who gave me complete freedom to pursue my dreams, always very supportive and encouraging with his words of wisdom. Though I don't say it very often, I truly appreciate your love and kindness. Often he would walk in to find me with a group of people discussing the book. I would have totally forgotten to tell him that I have guests. But very sweetly, he would acknowledge them with a smile and let us continue the work. Thank you, Appa. I'm very grateful to you. I was very fortunate that help came so lovingly from all directions for the book. The book was a tremendous challenge. Through this journey, I realized how much more I value and feel proud of our culture. It was an immense learning experience for me. It has helped me evolve as a person, become focused, disciplined, and dedicated. I thoroughly enjoyed this process, and I'm genuinely grateful to each and everyone who contributed to this book. This is a big milestone in my life, and I hope this book will be a useful reference for Nagaratas. We hope you all enjoy it as much as we did, as it comes from the heart of a true Archie who thrives on the Chetinad Manvasane. To conclude, I would like to quote our very own world-renowned Nagaratar, Kaviyarasu Kannadasan. Kasi Visalakshi, Kavin Madurai Meenakshi, Katti Ulla Adaigalum, Kaluthil Ulla Punnagayum, Sutri Varum Mandabamum, Tuki Varum Vaganamum, Mutrum Aliyada Mottai Gobaramum, Annamalai Lamarandirukum Peralagum, Aki Kuduthavargal, Amarandirundu Karthavargal, Nattu Kotai Nagarathar Allamo. The proceeds of the sale of this book will be donated towards the temples, their Nandavanams, their Padagasalais, their Pasumadams, and so on. I would now like to call upon the team to recognize them for their contribution towards the book. Mrs. Geeta Muthaya, Claire Arani, Selva Prakash Lakshmanan, C.T. Ramaswamy, and Chalapan.